অপার সম্ভাবনায় দেশ বাংলাদেশ আমি যেখানেই যাই বক্তব্য একটা কথা সবাই রেশ শিখাই ইউ হ্যাভ টু বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট ইউ আর সিটিজেন অব বাংলাদেশ আপনি শুধু মনে রাখবেন আপনি বাংলাদেশের নাগরিক কোনো কিছুই অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে না যত কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে আপনি শুধু দুই চোখ বন্ধ করে মানে শুধু স্মরণ করবেন ও আমি তো বাংলাদেশে আছি তাই না তাহলে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে না আমি যত জায়গায় গেছি দেশের ষোলোটা অঞ্চলে ঘুরে কথা বলেছি সব জায়গায় বলেছি যে এটা মুখস্থ রাখেন কাজে লাগবে এখন নাকি ভোট হয় আমি নোয়াখালী শহর আমিরের সাথে হুন্ডাতে আসতেছিলাম উনি বললেন যে আমার এখানে তিন লক্ষাধিক ভোট সফলতার সাথে তিরিশ হাজার কাউন্ট হয়েছে সোনা লাগেন আচ্ছা তিরিশ হাজারের ভিতরে আবার মারা ভোট বেশি যেগুলো মাইরা লইছে প্রিয় ভার এই দেশে এখন ভোটারাধিক ভোটাধিকার্ত পরে ভোটের প্রতি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা ন্যূনতম আগ্রহ বোধ ন্যূনতম দায়িত্ব বোধ কিছুই নেই সব কিছু উঠে গেছে আপনারা এখানে যারা ভোটার ভোট দিয়েছেন এরকম কয়জন আছেন ভেরি ফিউ ভোটার ভোট দেন না এরকম কয়জন আছেন মানে ভোট হয়েছে ভোট দিতে আর না এরে দুঃখ রে অনেক বলছে ভাই আমি মরি যাই একদিন ঢাকা থেকে আসতেছিলাম লক্ষ্মীপুর তো বাসের ড্রাইভার মাঝে মাঝে গাড়ি থামে আর লোকালের মতো রয়্যাল কোচ মিয়ামি কোচ লোকালের মতো যাত্রী তুলে লক্ষ্মীপুর একজন বললো ভাই ওই যে আঙ্গ জ্বালায় না মন খারাপ আছে দু হাজার দশ সাল থেকে ভোট দিতে আরে না এমনি মন খারাপ ভালোভাবে চালাম নালে কিন্তু খবর আছে হাই বাংলাদেশ এটা পিকুলিয়ার একটা কান্ট্রি যে দেশের জন্ম হয়েছে উনিশশো একাত্তর সালে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় কোনো আদর্শ নেই আপনারা জানেন বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ কি বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ কি জানেন একজন একটা ওয়ালে লেখে যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী বহমান ততদিন রবে তুমি শেখ মতিবাদ এরা হচ্ছে তাদের আদর্শ আরেকজন বলে জি আর সৈনিক মায়ের খাই দৈনিক খালেদা জি আর জি আর খালেদা এটা ওদের আদর্শ আমরা বলি রাসুল আদর্শ নিয়ে আমরা চলতে চাই বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ বলতে কিছু নেই শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামের রূপরেখা বয়ে প্রফেসর গোলাম হোসেন স্যার বললেন উনিশশো সালে মহাত্মা গান্ধী মোহনলাল করম চাঁদ মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু একটা জাতীয় আদর্শ ঘোষণা করলেন সেই জাতীয় আদর্শ নাম হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ উনিশশো সালে যে নির্বাচন হলো নির্বাচনের যে স্পষ্টত বিষয়টা প্রকাশিত হলো সেখানে বাংলাদেশের ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্টের দুইটা আদর্শ হয়ে গেল একটা হচ্ছে ইসলাম আর একটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ সর্বশেষ নাইনটিন ফোর্টি সেভেনের দেশ ভাগ হওয়ার পরে নাইনটিন সেভেনটি ওয়ানে যখন দেশ স্বাধীন হয় তারপরে তিনটা মূলত আদর্শ নিয়ে দেশ চলা শুরু সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ ধর্ম নিরপতা দোকান সব কিছু সমন্বয়ে একটা জবা খিচুড়ি আদর্শ তৈরি হয়েছে প্রিয় ভাইরা এই আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ চলতেছে এই আদর্শ নিয়েই আমরা লড়াই করতেছি এবং সামনের দিনে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হলে কোন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা হবে আমরা নিজেও জানি না স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করলো ঝগড়া করার পরে কোর্টে গেল জাজ বললেন হাজবেন্ড কে যে প্লিজ বলতে পারেন যে আপনার কি সমস্যা তিনি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বললেন জাজ বললেন ইউ আর রাইট তারপরে ওয়াইফ কে বললেন আপনি হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে বলতে পারেন আপনার কি সমস্যা ওয়াইফ তার সমস্যাগুলো বললেন এবং ওয়াইফ কে ও জাজ বললেন ইউ আর অলসো রাইট উকিল তো থা হয়ে গেলেন বললেন যে স্যার হট হ্যাভ এন্ড হিয়ার হাজবেন্ড ইজ কারেক্ট ওয়াইফ ইজ কারেক্ট হট সফ এন্ড হিয়ার জজ খুব ভাব সাপ লয়া উকিলকে বললেন ইউ আর অলসো কারেক্ট এদেশের কি হবে এদেশের অবস্থা সেই বিচারপতি এস কে সিনহাকে বিদেশে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সামনে খেলা দেওয়া জিয়ার রায় আপনি কি মনে করেন রায় কি হবে বিচারপতি এস কে সিনহা হাসতে হাসতে বললেন যে দেশের প্রধান বিচারপতি বিচার পায় না তা আবার খালদা জিয়া কি আর কি বুঝাতে আইচ্ছি নি আপনাকে আইচ্ছেন আচ্ছা আপাতত এই বিষয়গুলো মাথায় রাখেন বাংলাদেশে পলিটিক্স করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আইডিওলজিকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের যে ইমান ইমান নামক চেতনাটা নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করি এই ইমানকে যদি টিকাতে হয় তাহলে দুইটা আয়াত খুব ভালোভাবে মুখস্থ রাখতে হবে আমি সদস্যদেরকেও বলছি আপনাদেরকে বলতে চাই সুরা হামিম সাদ্দাদ যে আয়াতটা সবার মুখস্থ ইমানার পরে স্থিতিকামত থাকতে হবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভয় করা যাবে না আল্লাহ তালা পরীক্ষা করবে না হাসবান না সৈয়দ রুকাইফতরুনিম ফলে আলমান্দাল্লাহ দিন 
নাকি নাকি অন্য কোন আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ আপনি এটা নিজে একটা খুলি বলাবেন এইরকম দিরা বিভক্ত কোন ইমান দিয়ে এই আন্দোলনে টিকে থাকা সম্ভব নয় ওমার ফারিক রদি আল্লাহ বলেছিলেন এমন এক সময় আসবে ইমান টিকিয়ে রাখা জ্বলন্ত আঙ্গার হাতের উপরে রাখা চাইতে কঠিন হবে আপনি একটা গান শুনছেন অবশ্যই ইউটিউবে যার জামার কোন কাটাই বিধি আটকেলে আটকে গেলেও যাবে ছুটে দিনের কাজে ভাববে জামা নিষ্প্রয়োজন আমাদের সেই লোকের প্রয়োজন শুনছেন না এটা আব্বাস আলী খান মরহুম যিনি জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমির ছিলেন উনি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণে এই বইটাতে লিখেছেন মাওলা মহদুদি দারুল ইসলাম দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন করার সময় উনি বলেছিলেন আমাদের কতিপয় উন্মাদের প্রয়োজন যারা তাদের নিজের জীবনের দিকে তাকাবে না একেবারে সমান্তরাল গতিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট দেখে এগিয়ে যাবে যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালার দিকে যাওয়ার জন্য মাঘফেরাত কেমন করার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য জান্নাত লাভের জন্য আপনাকে সমানে সমান্তরাল ভাবে শুধুমাত্র একদিকেই ছুটতে হবে নাসিরুদ্দিন হজ্জার কথা শুনেছেন আপনারা নাসিরুদ্দিন হজ্জা নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন একদিন সমানে একদিকে দৌড়াচ্ছেন কে কেন দৌড়াচ্ছেন কেউ বলতে পারে না যে কেউ দৌড়তেছে বললো যে সামনের জন্য দৌড়াচ্ছে জন্য আমিও দৌড়াচ্ছি নাসিরুদ্দিন হজ্জা সবাই যখন একদিকে দৌড়াচ্ছে উনি তখন উল্টা দিকে দৌড় শুরু করলেন এবার এবার সবাই মনে করছে নাসিরুদ্দিন হজ্জা একটা ডিজিটাল পাগল সবাই একদিকে দৌড়ে আপনি একদিকে দৌড়ে ঘটনাটা কি ওনারা ধরলেন নাসিরুদ্দিন হজ্জা বললেন সবাই একদিকে দৌড়াইতেছে আমি আশঙ্কা করলাম সন্দেহ পোষণ করলাম সবাই যদি একদিকে দৌড়ায় পৃথিবী যদি উল্টে যায় এই আমি আর একদিকে দৌড়ে ব্যালান্স করার চেষ্টা করতেছি বুঝছেন নি কথা হ্যাঁ হেয়া বুঝতে হইবে প্রিয় ভাইয়েরা এই ব্যালান্স তৈরি করার জন্য আইডিয়াল ইনস্টিটিউশন হিসাবে ইসলামী ছাত্র শিবির যে ইনস্টিটিউশনের নাম আপনি ইনস্টিটিউশন থেকে শিক্ষা নিয়ে যোগ্যতা অর্জন করে এফিসিয়েন্ট হয়ে এবং সাফিসিয়েন্ট যোগ্যতা অর্জন করে আপনি এই দুনিয়াকে ব্যালান্স হিসাবে তৈরি করবেন এই যোগ্যতা আপনার নিজেকে অর্জন করতে হবে প্রিয় ভাইয়া আপনার সফলতা কথা আলটিমেট সফলতা কথা আপনি তো ডাক্তার হয়ে যান তাহলে আপনি সফল আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যান তাহলে আপনি সফল আলটিমেট সফলতা কথা আল্লাহ তালা কোরআনে তিনভাবে সফলতার কথা বলেছেন উত্তম সফলতা তো সেটাই যেটা জান্নাতে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেয় জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টস ইকুইপমেন্টস আছে এগুলো অর্জন করার নাম হচ্ছে সফলতা আর আমরা তো মনে করি ডাক্তার হইলে সফল হইলাম ইঞ্জিনিয়ার হইলে সফল হইলাম ভালো একটা বিয়ে করতে পারলে সফল হইলাম আর সন্তান সন্তান দুই দু চারটা ভালো পায় তাহলে সফল হইলাম সফলতার সংজ্ঞা কোথায় খুঁজবেন সফলতার সংজ্ঞা খুঁজতে হবে আপনাকে কোরআনে গিয়ে আমাদের ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস আছে ইউ হ্যাভ ভেরিয়াস ভেরি ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস আবার অনেক দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে এই দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলো বুঝে নিয়ে আপনাকে আপনার পথ চলতে হবে রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন কুল্লুকুম রয় কুল্লুকুম সুলিনা রয়াতি প্রত্যেকে দায়িত্বশীল প্রত্যেকে দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে প্রিয় ভাইরা আপনারা কে কে ভয় করেন একটু হাত জাগান তো ভয় করেন কে কে এই যে কয়েকজন ভয় করে হাত তুলছে আর কি ভয় করে আল্লাহ তালা ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যায় যাচ্ছে কিনা ভয় পাওয়ার যোগ্য একমাত্র ভয় পাওয়ার অধিপতি হচ্ছেন আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনার প্রতি যুদ্ধরত মামলা হয়েছে আপনি কি বলবেন বলে মামলা হয়েছে নাকি বলো হ্যাঁ হয়েছে তো এটিএম নিউজ বলল যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা তো যাই জি নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া এখন আমরা অনেককে ভয় করি পুলিশ আওয়ামী লীগ এই সেই বন্ধু বান্ধব যারা আছে আমাদের বন্ধু লীগ তাদেরকে ভয় করি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা জায়েজি নেই ভয় পাওয়ার মালিক আল্লাহ এবং ভালোবাসা পাওয়ারও মালিক আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তালাকে অধিক ক্ষেত্রে ভালোবাসতে হবে এবং প্রিয় ভাই আমি লাস্ট একটি পয়েন্ট বলে শেষ করতে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার সাথে বান্দার চুক্তি আছে দুইটা 
একটা হচ্ছে সুরা আরাফের একশো বাহাত্তর নম্বর আয়াতে আমি কি তোমাদের রব নই আমরা বলেছিলাম হ্যাঁ আপনি আমাদের রব আমরা যাকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছি তার সকল কথা সকল বক্তব্য সকল নির্দেশনা আপদমস্ত আদ্যপান্ত এ টু জেড মেনে নিতে হবে আর দুই নাম্বার চুক্তি হচ্ছে সুরা তাহবার একশো এগারো নম্বর আয়াত ইন্না লহসারামিনাল্লাহন এই জান এবং মাল এগুলো আমাদের না এটা কার আল্লাহ তালা যেহেতু আমাদের জানমালের বিনিময় জান্নাতের বিনিময়ে জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন সেটি এই জানমাল নিয়ে বাহাদুরি করা যাবে না আল্লাহ তালা এই জানমাল যেভাবে দিয়েছেন যার এটা আমানত এই আমানতের খেয়ানত করা যাবে না যত উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং আল্লাহ তালা ঠিক যেভাবে বলেছেন সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াতে মা আতায় কুমু রসুল ফাহুদুহু ও মা নাহায় কুমু আনু ফাংতাহু রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করতে হবে রাসুল যা বারাপ করেছেন সেখান থেকে বিরত থাকতে হবে এখন পর্যন্ত যা বলছি আগে বুঝে দেখছি নি আপনার আচ্ছা আল্লাহ তালা বুঝার তাও ফিক দান করুন এবং সামনের দিনে এর আলোককে পথ চালার তাও ফিক দান করুন আমাদের আজকের যে পথ চালা সুন্দর আবহাওয়া সুন্দর আবহ এই পথ চালা যেন সামনের দিনে অটুট থাকে আল্লাহ তালা সেই তাও ফিক দান করুন সবাইকে ধন্যবাদ আন্তরিক মহরবাদ অমা তাও ফিক ইল্লা বিল্লা আসসালাম আলাইকুম শপথের সঙ্গে হাতে নিয়ে সকলে নবীজি রাস্তা ধরেছি